Roztocze to przepiękna kraina, która łączy Wyżynę Lubelską z Podolem. Niezwykły klimat, miasteczka o ciekawej historii i cennych zabytkach, piękne krajobrazy oraz cisza i spokój. To wszystko składa się na wyjątkowość tego miejsca. Wizytówką Roztocza jest przede wszystkim przyroda, unikatowa na skalę europejską. Jeśli macie chwilę wolnego, a pogoda za oknem zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, wybierzcie się na Roztocze. Przedstawiamy Wam kilka atrakcji, które można zobaczyć w ciągu jednego dnia w tym przepięknym zakątku Polski. Zwiedzanie szumów nad Tanwią najlepiej rozpocząć w miejscowości Rebizanty. Przy ulicy jest spory, płatny parking, ale lepiej podjechać parę metrów dalej i skręcić w lokalną drogę prowadzącą do sklepu u Gargamela, gdzie można bezpłatnie zostawić samochód, a po powrocie miło spędzić czas na pikniku. Szczególnie podczas weekendów i wakacji znajdziemy tam sporo dodatkowych atrakcji. Rezerwat szumy nad Tanwią chroni najpiękniejsze fragmenty dolin, rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 metrów znajdują się 24 progi zwane szumami. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii. Miejsce to można obejść przechodząc przez dwa odległe od siebie o około 500 metrów mosty. Zwiedzanie rezerwatu można zakończyć na obejściu ścieżki wokół wodospadów, ale bardzo ciekawy jest również prowadzący dalej niebieski szlak szumów do zamczyska i wodospadów na rzece Jeleni. Wzgórze zwane kościółkiem lub zamczyskiem to wzniesienie o stromych zboczach, położone w widłach Tanwi i Jelenia. Pierwsze ślady osadnictwa datuje się na VIII-IX wiek. Prawdopodobnie miejsce to nie było stale zamieszkiwane, a służyło jedynie za schronienie w czasie najazdu nieprzyjaciół. Na początku XVII wieku na wzgórzu powstała cerkiew Unicka z klasztorem Bazylianów. W 1748 roku zamieniono ją na kościół św. Jana Nepomucena ale z powodu odległego miejsca nie cieszył się on dużą frekwencją i w 1796 roku został rozebrany. Podczas powstania styczniowego oraz ostatniej wojny na wzgórzu ukrywali się powstańcy i partyzanci. Wydarzenia te upamiętnia krzyż i pomnik, znajdujące się na szczycie wzgórza. Wędrując kładkami, szczególnie w porze letniej, można się poczuć tu jak w Puszczy Amazońskiej. Niepowtarzalny klimat wytworzony przez paprocie, bagienną roślinność, rozlewiska oraz olbrzymie jodły na zboczach wąwozu sprawiają, że można się tu poczuć troszkę nieswojo. Wodospad na rzece Jeleń jest największym na szlaku szumu. Ten półtora metrowy pomnik przyrody nieożywionej jest wspaniałym miejscem na pamiątkowe zdjęcia.
przejeżdżając w okolicach Suśca, warto zatrzymać się na chwilę przy wieży widokowej na Górze Grabowickiej. Mająca około 10 metrów i 3 kondygnacje wieża powstała w 2013 roku. Z góry roztacza się bardzo ładny widok na pola, położony w dole Susiec, przykryte zielenią doliny rzek i porastające wzgórza lasy janowskie. W leżącym na terenie Puszczy Solskiej Górecku Kościelnym warto zatrzymać się na chwilę i obejrzeć znajdującą się na rzece Szum XIX-wieczną kaplicę na wodzie. Wewnątrz znajduje się obraz świętego Stanisława z XVIII wieku. Kapliczka otoczona jest sześcioma pomnikowymi dębami szypułkowymi. Najstarszy z nich ma ponad 500 lat. Obwód drzew wynosi około 7 metrów. Większość pni jest w środku pusta. Turyści chętnie fotografują się w ich wnętrzach. Obok kaplicy znajdują się stacje drogi krzyżowej wyrzeźbione z drewna. Niemal w centrum zwierzyńca znajduje się kościół na wyspie pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, zwany też kościołem na wodzie. To barokowa budowla pochodząca z XVIII wieku wraz z drewnianą dzwonnicą i cmentarzem. Kościół jest stosunkowo mały, dlatego z założenia miał służyć jako kaplica. Dopiero w późniejszym okresie dobudowano do niego boczne nawy. Wnętrze udekorowane jest iluzjonistyczną polichromią malowaną na suchym tynku. Przy wejściu do kościoła znajduje się stara, kamienna kropielnica. Po aktywnym dniu spędzonym na powietrzu warto na chwilę wybrać się do browaru w Zwierzyńcu, który powstał w ramach ordynacji zamojskiej na początku XIX wieku. Założycielem był Stanisław Kostka Zamojski. Stary browar to przede wszystkim pochodzący z XIX wieku zabytkowy budynek główny w kształcie podkowy. Znajduje się w nim m.in. dawna fermentownia z otwartymi kadziami i stara ważelnia. Z budynkiem głównym sąsiadują jeszcze dawna remiza, kilka budynków gospodarczych i warsztatów. Wewnątrz browaru znajdują się maszyny ważelni, w suszarni słodu, fermentowni, słodownia, magazyny oraz urządzenia towarzyszące. Zwiedzając browar zobaczymy m.in. historyczne etykiety piw produkowanych w browarze, ekspozycje składników używanych do produkcji piwa, ale także możemy zagrać w interaktywną grę. Po zwiedzaniu warto zajrzeć na chwilę do sklepu fabrycznego i napić się smakowitego piwa w ogródku. Na zakończenie dnia proponujemy wybrać się na krótki spacer po Parku Zwierzyńczym, zwanym także pod oficjalną nazwą jako zabytkowy układ wodnopałacowy w Zwierzyńcu. Kompleks mieści się za dawną rezydencją Zamojskich. W parku znajdziemy kanał wodny, stawy, żwirowe alejki, liczne mostki i ławeczki nawiązujące architektonicznie do czasów ordynacji Zamojskiej. Park jest ulubionym miejscem spacerowym mieszkańców i licznie przebywających do Zwierzyńca turystów. Wizytówką Roztocza jest przede wszystkim przyroda, unikatowa na skalę europejską. Natura Roztocza to balsam dla ducha i ciała, a miejscowości oferują ciekawe i czasem osobliwe atrakcje. Jest to miejsce malownicze i tak różnorodne, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
idealne dla osób szukających ucieczki od miejskiego zgiełku. Tu odnajdą ciszę, spokój i o wiele więcej słońca niż w innych regionach kraju. Dla tych, co czas wolny uwielbiają spędzać aktywnie, czeka tu 1000 km szlaków pieszych i rowerowych oraz spływy kajakowe. Wszystko to w powiązaniu z bogatą bazą noclegową sprawia, że Roztocze jest idealnym miejscem na wypoczynek.